డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు డిజిటల్ జాన్ వెల్కమ్ టు ద సెకండ్ డే ఆఫ్ అవర్ ఫార్టీ డే ఫ్రీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ నా పేరు డిజిటల్ జాన్ మనము సెకండ్ రూ సెకండ్ డేకి మనం వెళ్తున్నాం ప్రస్తుతం ఈరోజు మనము ఎస్టీపీ అనే కాన్సెప్ట్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మార్కెటింగ్లోనే కొన్ని రోజులు మనం మార్కెటింగ్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం వాట్ ఈస్ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ అనేది మనకు అర్థం కాకుండా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది అర్థం కాదు ఫ్రెండ్స్ అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి లేకపోతే మీరు చేయలేరు కూడా డిజి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది మీరు చేయలేరు కూడా అదొకటి ఈరోజు చెప్పే క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వెబ్ అనాలిటిక్స్కి కావచ్చు మీకు ఫేస్బుక్ యాడ్స్కి కావచ్చు ఇది చాలా చాలా కీలకమైంది అనమాట సెగ్మెంటేషన్ కానీ ఇది ఏదైతే చెప్పబోతున్నాను బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ లెసన్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మనం రీక్యాప్ కూడా చేస్తా అదొకటి మీరు హెడ్సెట్ని వాడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మంచి ఆడియో క్వాలిటీ కోసం మీ దగ్గర హెడ్సెట్ ఉంటే హెడ్సెట్ వాడండి మీ దగ్గర ఫ్రెండ్స్ నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నా మీరు నోట్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మీరు మంచిగా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది నోట్స్ టేక్ నోట్స్ అనమాట మీరు జస్ట్ వీడియోని పాజ్ చేస్తూ నోట్స్ రాసుకుంటూ అలా కంటిన్యూ చేయండి మీరు వాచ్ వాచ్ చేస్తూ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా రాసుకోవాలనిపిస్తే వీడి నా వీడియోని పాజ్ చేసి రాసుకోండి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయండి అలా నోట్స్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ టేకింగ్ నోట్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడనే కాదు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఇది నా నోట్ ప్యాడ్ అంటారు దీన్ని నోట్ ప్యాడ్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని చిన్న బుక్ అని కూడా అనలేము నోట్ ప్యాడ్ అనమాట నేను బోర్డ్ రూమ్కి మీటింగ్స్కి వెళ్ళినా క్లయింట్స్తో వెళ్ళినా సరే ఖచ్చితంగా నోట్స్ నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది మంచి హ్యాబిట్ కూడా అనమాట మీకు ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు లేదనుకుంటే మీరు నేర్చుకోండి ఒకవేళ ఉందనుకుంటే మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు టేకింగ్ నోట్స్ అదొకటి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఫస్ట్ డే నిన్న నిన్న అసైన్మెంట్స్ ఎవరైతే పంపారో అవన్నీ నేను చూశాను ఫ్రెండ్స్ కంగ్రాచు కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ దోస్ హూ సెంట్ అసైన్మెంట్స్ టు మై మెయిల్ అందరికీ ఫుల్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అసైన్మెంట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు అసైన్మెంట్స్ పంపడం అంత అంతవరకు అనమాట లోపల అంటే నేను అందరూ అసైన్మెంట్స్ చదివాను ఆల్మోస్ట్ మంచి రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళు పంపడం జరిగింది వాళ్ళ వాళ్ళని సపరేట్ మార్క్ షీట్ లాగా ఫ్రెండ్స్ నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నా అది మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా షేర్ చేశాను మీ మార్క్స్ని నేను ఎలా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అది ఒక షీట్ ఒక షీట్ సపరేట్గా మీరు నేను పెట్టాను అనమాట ఎవరైతే అసైన్మెంట్స్ పంపిస్తారో వాళ్ళదే నేను ఎవాల్యుయేట్ చేయగలుగుతా ఎవాల్యుయేట్ చేయగలుగుతా వాళ్ళకే నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వగలుగుతా ఫ్రెండ్స్ అదొకటి చూసుకోండి ఇంకొకటి ఎవరైతే ఈ కోర్సు నేర్చుకుంటున్నారో ఒకవేళ ఒక ఈవెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్లో అంటే వాళ్ళందరినీ నాకు వాళ్ళ వాళ్ళని మీట్ అవ్వాలని ఉంది మీట్ అవ్వాలని ఉంది హైదరాబాద్లో అదే అదే ఈవెంట్లో మీకు ఒకవేళ ది బెస్ట్ స్టూడెంట్స్కి అవార్డ్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ మీకు ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ యొక్క స్పీచెస్ కూడా అట్లా స్పీచెస్తో ఒక ఒక ఫుల్ డే ఈవెంట్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట అది వెన్యూ కానీ దాని డీటెయిల్స్ ఏంటనేది ఫార్టీ డేస్ తర్వాత చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పటికే అసలు చాలామంది వందకు పైగా రిజిస్ట్రేషన్స్ వచ్చేసాయి నాకు ఎంతమంది జాయిన్ అవుతారనేది తెలియదు అనమాట కాబట్టి ఎంతమంది అటెండ్ అవుతారో కూడా తెలియదు సో నేను ముందే వెన్యూ మీకు చెప్పలేను అది తర్వాత చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అదొకటి చూసుకోండి ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యూ షేరింగ్ మై కోర్స్ ఒకవేళ మీరు కనుక డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నా ద్వారా నా వీడియోస్ ద్వారా నేర్చుకుంటున్నట్లయితే అవసరమైన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మీరు మీరు షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ కోర్స్ ఈ కోర్సు ఎందుకంటే ఇది చాలా వాల్యుబుల్ కాంటెంట్ని నేను తీసుకొస్తాను అనమాట అదొకటి కొంతమంది మా మీకు మార్కెటింగ్ ఫస్ట్ వీడియో చూసి మీకు మార్కెటింగ్ నేర్పించిన వాళ్ళ పేరు అడిగారు అనమాట మా మార్కెటింగ్ ప్రొఫెసర్ పేరు అజయ్ నాయర్ ఇతను మైకా అల్యూమ్ని ఫ్రెండ్స్ ముద్రా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ అహ్మదాబాద్ ఒక అలుమ్ని ఇతను మాకు మార్కెటింగ్ నేర్పించాడు అనమాట మా బిజినెస్ స్కూల్లో వ్యాన్గర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్లో నేను ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను ఇదే సంవత్సరం అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో కంప్లీట్ చేశాను అది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను నేను వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు జస్ట్ మీరు అడిగినా సరే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేనే కాకుండా నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా జా యాడ్ అయ్యారనమాట వాళ్ళు నేర్చుకోవడానికి కాదు మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఎవరికైతే మార్కెటింగే కావచ్చు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు డిజైనింగ్ కావచ్చు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు అదొకటి అనమాట ఒకవేళ గ్రూప్లో మీరు యాడ్ అవ్వ యాడ్ అవ్వలేదు ఇంకా యాడ్ అవ్వకుండా ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే
ఫస్ట్ డే వీడియో కోసం జస్ట్ నాకు వాట్సాప్లో అడగండి జస్ట్ కింద నెంబర్ ఉంటుంది నేను మీకు పంపి పంపిస్తాను ఫస్ట్ డే వీడియో చూసి ఇది చూస్తేనే కంటిన్యూటీగా మీరు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది డైరెక్ట్ సెకండ్ డే వీడియో అంటే మీకు ఇబ్బంది ఫ్రెండ్స్ అదొకటి రీక్యాప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెషన్ ఫ్రెండ్ వీ వీఆర్ స్టార్టింగ్ అవర్ సెషన్ మనము ఫస్ట్ డే యొక్క మనం ఫస్ట్ డే క్లాస్ని ఒక్కసారి నేను రీక్యాప్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ సిక్స్ మార్కెటింగ్ టాస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ టాస్క్స్ అండర్స్టాండింగ్ ద నీడ్స్ చూసింగ్ ద వాల్యూ క్రియేటింగ్ వాల్యూ డెలివరింగ్ ద వాల్యూ కమ్యూనికేటింగ్ ద వాల్యూ సస్టైనింగ్ అండ్ గ్రోయింగ్ ద వాల్యూ ఇందులో ఇవన్నీ నేను క్లియర్గా చెప్పాను ఫస్ట్ డేను అయితే సెకండ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో మనకు చూసింగ్ ద వాల్యూ చూసింగ్ ద వాల్యూనే వాల్యూ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమేమి చూస్తారు అంటే దాన్నే నేను ఎలాబొరేట్ చేయబోతున్నాను అనమాట సబ్సెట్ కాన్సెప్ట్ లాగా అనుకోవచ్చు ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు గూగుల్ అనాలిటిక్సే కావచ్చు లేకపోతే ఫేస్బుక్లో యాడ్స్ రన్ చేయాలన్నా సరే లేకపోతే మీరు ఏ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా సరే ఇది ఖచ్చితంగా మీ మీరు చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే మీకు ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ని తీసుకెళ్ళి ఏ ప్రోడక్ట్ని మీరు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయాలన్నా మీరు ఫస్ట్ ఇది సెగ్మెంటేషన్ టార్గెటింగ్ అండ్ పొజిషనింగ్ అనమాట ఈ ఈ లెసన్ పేరు ఒకవేళ చెప్పాలంటే ఎస్టీపీ సింపుల్గా చెప్తున్నా ఎస్టీపి ఎస్టీపి అంటే సెగ్మెంటేషన్ టార్ టార్గెటింగ్ అండ్ పొజిషనింగ్ అనమాట ఇది పార్ట్ వన్ వీడియోనే ఫ్రెండ్స్ నేను చాలాసేపు ప్రిపేర్ అయ్యాను ఇదంతా ఎందుకంటే నాకు అన్ అన్నీ తెలిసినప్పటి కూడా నేను సపరేట్గా మళ్ళీ నోట్స్ తీసుకోవడం కానీ సపరేట్గా మళ్ళీ ఆ బుక్ ఫిలిప్ కోట్లో రాసిన మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ బుక్ చదివి కానీ మళ్ళీ ఇండియన్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ ఎంతో ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదంతా కాబట్టి మీరు కూడా దీన్ని ఈ కోర్సుని సీరియస్గా తీసుకోండి అదొకటి ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్న సెషన్ని ఎస్టీపీ సెగ్మెంటేషన్ టార్గెటింగ్ అండ్ పొజిషనింగ్ అయితే ఎస్టీపీ ఎస్టీపీలో మనం ఓన్లీ ఎస్ అనే సెగ్మెంటేషన్ గురించి మాత్రమే ఈరోజు చూస్తాం పార్ట్ టూలో పొజిషనింగ్ అండ్ టార్గెటింగ్ గురించి చెప్తాను సెగ్మెంటేషన్ అసలు సెగ్మెంటేషన్ ఎందుకు చేయాలి ఒక అసలు అసలు వాట్ ఈస్ సెగ్మెంటేషన్ అని అనుకు అని కనుక అనుకుంటే నేను డిఫినేషన్ ఇస్తున్న ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి రాసుకోండి మీరు డివైడింగ్ ఏ మార్కెట్ ఇంటూ స్మాలర్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ హూ షేర్ సిమిలర్ సెట్ ఆఫ్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ అంటే మార్కెట్ని మనము విభజిస్తున్నాం అనమాట మార్కెట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నూట ముప్పై కోట్ల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న భారతదేశాన్ని అంటే అంత అంత పెద్ద మార్కెట్ అనుకోవచ్చు ఇది అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇండియాకి ఎక్కువ బిజినెస్ చేయడానికి రావడానికి గల కారణాల్లో ఇది కూడా ఒకటి అనమాట పాపులేషన్ కూడా ఒకటి అయితే ఇంత పాపులేషన్లో అంటే ఈ మార్కెట్ని మీరు గ్రూప్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేయాల్సి అంటే సిమిలర్ సెట్ ఆఫ్ నీడ్స్ ఎవరి ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళని మీరు పక్కకు తీసుకోవాలన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకవేళ యూత్కి టీషర్ట్స్ ఒకవేళ తయారు చేస్తున్నారు అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ ఉమెన్ కనుక్కుందాం మీరు ఒకవేళ టాప్స్ మాత్రమే తయారు చేస్తారు అంటే మీరు అక్కడే సెగ్మెంట్ చేసేసుకున్నారు ఎవరు జెగ్మె జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ చేసుకున్నారు అక్కడే అంటే ఎవరికైతే ఫ్యాషన్ అపేరియల్ కోసం అంటే ఎక్కువ షాపింగ్ చేస్తారో వాళ్ళని మీరు సెగ్మెంట్ చేసుకున్నట్టు అనమాట ఎందుకంటే టాప్స్ ఎవరు ఎవరైతే కొంటారో వాళ్ళని మీరు ఒక గ్రూప్ లాగా క్రియేట్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ ఒక్కసారి డెఫినేషన్ స్లోగా చదువుతున్న ఫ్రెండ్స్ రాసుకోండి డివైడింగ్ ఏ మార్కెట్ ఇంటూ స్మాలర్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ లాగా కస్టమర్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటారు మీరు హూ షేర్ సిమిలర్ సెట్ ఆఫ్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క అవసరతలు కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకోవాలని ఎంతో మందికి ఉంది మన ఇండియాలో ఇంగ్లీష్లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి తెలుగులో కోర్సెస్ ఉన్నాయి తెలుగులో ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి హిందీలో ఉన్నాయి తెలుగులో ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు తెలుగులో ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటారు సెట్ ఆఫ్ గ్రూప్ అని అది అనమాట దాని గురించి నేను నేను ఫ్రెండ్స్ ఇక ఫర్దర్గా నేను చెప్తాను జస్ట్ సెగ్మెంటేషన్ ఎందుకు చేస్తామంటే వాట్ ఈస్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే జస్ట్ మనం సిమిలర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న కస్టమర్స్ ఇన్ ఎవరైతే ఉంటామో వాళ్ళని పక్కకు తీసుకుంటాం అనమాట జస్ట్ అంటే ఒక గ్రూప్ లాగా చేసుకుంటాం వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అనే ఎంతమంది ఉండొచ్చు అనే దానిపై కూడా మీరు అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదొకటి అదే ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ టార్గెటింగ్ ఫ్రెండ్స్ టార్గెటింగ్ అని కూడా కొంత అంటే జస్ట్ బేసిక్ ఇస్తూ ఐడియా ఇస్తున్నా టార్గెటింగ్ అంటే మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటారు కదా అంటే సెగ్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సెగ్మెంట్ ఏం తీసుకున్నా అంటే తెలుగు మార్కెట్ని తీసుకున్నా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు నేను జస్ట్ సెగ్ అదంటే దీన్ని భౌగోళికంగా నేను సెగ్మెంట్ చేసుకున్నట్టు అనమాట ప్రపంచం మొత్తం ఉంది ప్రపంచం
ప్ర ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కడు కస్టమరే కానీ ప్రతి ఒక్కడు నీ కస్టమర్ కాదని చెప్తున్నాడు అనమాట అంటే అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలంటే నువ్వు స్పెసిఫిక్గా ఒక సెగ్మెంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళకే నీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకు అమ్మడం కానీ అలా అలాగే ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను తెలుగు మార్కెట్ అనుకున్నా కదా తెలుగులోనే తెలుగు కోర్సెస్ అనుకున్నా అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తుంటాం అనమాట టార్గెట్ ఏంటంటే యాడ్స్లో టార్గెటింగ్ కావచ్చు లేకపోతే ఇటువంటి అనమాట టార్గెటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు టార్గెట్ చేసి చేయాల్సింది కూడా వాళ్ళనే అనమాట ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి చేయవు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్సు తెలుగులో ఉంది ఒకవేళ నేను దీని గురించి యాడ్స్ రన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎక్కడ రన్ చేయాలి తెలంగాణలో కానీ లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో రన్ చేయాలి జనరల్గా అంటే జస్ట్ అంటే నేను వాళ్ళనే టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు అనమాట స్పెసిఫిక్గా స్టూడెంట్స్ని కావచ్చు లేకపోతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకునే వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ విషయంలో కావచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను అదొకటి అనమాట టార్గెటింగ్ ఏంటంటే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ టార్గెటింగ్ అండ్ పొజిషనింగ్ అనేది రెండు ఒకేసారి వెళ్తుంటాయి అనమాట ఇది ఒకటి జస్ట్ దీన్ని దీన్ని విడదీయలేము అనమాట టార్గెటింగ్ అండ్ పొజిషనింగ్ అనే ఈ రెండు ప్రక్రియలు ఇప్పుడు టార్గెట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా పొజిషనింగ్ చేస్తున్నట్టు అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాడ్ రన్ చేస్తున్నామంటే ఫ్రెండ్స్ అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అల్టిమేట్ డ్రైవింగ్ మిషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట బీఎండబ్ల్యూది కనుక ట్యాగ్ లైన్ చూస్తే సో వాళ్ళు యాడ్ ఇస్తున్నప్పుడే అది పొజిషనింగ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట అంటే హౌ డూ యూ పొజిషన్ యువర్ బ్రాండ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజిటల్ జాన్ గురించి ఒకవేళ ఎవరైనా నేను అడిగారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో అంటే అదే నేను పొజిషనింగ్ వాళ్ళ వాళ్ళ దృష్టిలో నేను నేను చేయగలగాను అనమాట దానికి సంబంధించిన విషయం ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి టార్గెటింగ్ అండ్ పొజిషనింగ్ గురించి రేపటి లెసన్లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి నేను చెప్తున్నా సెగ్మెంటేషన్లో ఒక ఫోర్ వేస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒక అంటే కొంత ఒకవేళ బోరింగ్గా ఉంది అని అనుకోకండి ఎందుకంటే ఇవి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఖచ్చితంగా మనకు మనకు తెలియాల్సిందే అనమాట కాబట్టి ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది ఉండదు అని అంతే ఫోర్ వేస్ టు సెగ్మెంట్ కన్జ్యూమర్ మార్కెట్స్ అనమాట ఒకటేమో జాగ్రఫీ సెగ్మెంటేషన్ జాగ్రఫీ సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి భౌగోళికంగా ఈ ప్రా కొన్ని ప్రాంతాలనే ఎంచుకోవడం అనమాట అది జాగ్రఫీ సెగ్మెంటేషన్ అని డెమోగ్రాఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ డెమోగ్రాఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ అని దీని గురించి ఇంకా చెప్తా ఫ్రెండ్స్ డెమోగ్రాఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ అని ఇంకొకటి ఉంది సైకోగ్రాఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ ఉంది బిహేవియరల్ సెగ్మెంటేషన్ అని ఉంది అయితే జో జో జియోగ్రాఫికల్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్తున్నా ద నీడ్స్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్ ఇన్ వన్ జియోగ్రాఫిక్ ఏరియా ఆర్ ఆఫ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దోస్ ఇన్ అనదర్ ఏరియా డ్యూ టు క్లైమేట్ కస్టమర్ అండ్ ట్రెడిషన్ అంటే ఫ్రెండ్స్ జియోగ్రాఫికల్ సెగ్ సెగ్మెంటేషన్ ఏంటంటే భౌగోళికంగా ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుంటారు అనమాట ఇది కొన్ని ప్రాంతాలను ఒక ప్రాంతం కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని ప్రాంతాలు కావచ్చు వాళ్ళు ఎంచుకుంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ క్లైమేట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫ్రిడ్జ్ ఉంది ఫ్రిడ్జ్ని మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్లో కానీ నార్త్ ఇండియాలో మీరు అంటే నార్త్ ఇండియా అంటే మరి ఎక్కువైతే ఆల్రెడీ వెదర్ క్లైమేట్ ఎలాగైతే కూల్ ఉంటుందో అక్కడ మీరు ఫ్రిడ్జ్ని కానీ ఎయిర్ కూలర్ని కానీ ఏసీ ఎయిర్ కండిషనర్ని కానీ మీరు అమ్మలేరు అంటే ఏసీ అంటే ఒక ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఎందుకు అమ్మలేరు అంటే అక్కడ అక్కడ ఆల్రెడీ క్లైమేట్ అనేది కూల్ ఉంది అనమాట అటువంటి ఏరియాస్కి ఏరియాస్లో మీరు మీరు అమ్మలేరు ఎయిర్ కూలర్ కానీ ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్ రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ ఎక్కడ అమ్ముతావు వాతావరణ పరిస్థితులు ఎక్కడైతే వేడి ఎక్కువ ఉంటుందో అంటే అటువంటి ఫ్రెండ్స్ వాతావరణాన్ని అంటే ఈ జాగ్రఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ అనేది కొన్ని ప్రోడక్ట్స్కి ఖచ్చితంగా అవసరం అనమాట ఇప్పుడు ఇఫ్ యూఆర్ సెల్లింగ్ దట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అదొకటి జాగ్రఫీ సెగ్మెంటేషన్లో అదొకటి ఇంకా వేరియబుల్స్ కనుక వేరియబుల్స్ని కనుక ఇందులోనే మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు తీసుకుంటే అర్బన్ అని ఉంది జాగ్రఫీలోనే అర్బన్ అంటే ఫ్రెండ్స్ మెట్రో సిటీస్ ఏవైతే అవన్నీ అర్బన్ అనుకోవచ్చు సెమీ అర్బన్ అంటే టియర్ టూ సిటీస్ అనమాట అంటే స్మాల్ టౌన్స్ లాగా ఉంటుంది దాని తర్వాత రూరల్ అంటే ఏరియాస్ని ఎక్క ఏరియాస్ని ఒకవేళ మీరు డివైడ్ చేసుకుంటే ఇంకా క్లైమేట్ పరంగా కూడా మీరు డివైడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే జాగ్రఫీనే క్లైమేట్ పరంగా కూడా చేసుకోవచ్చు రీజియన్ వైజ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియా వెస్ట్ కానీ ఇట్లా ఇటువంటి ఇదంతా ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా జాగ్రఫీలోనే ఇదంతా పార్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా అదొకటి ఐఎమ్ చెకింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక నిమిషం ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీకు నచ్చితే జస్ట్ లైక్ చేయండి
క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే అక్కడనే వాళ్ళు ఒకవేళ విత్ విత్డ్రా చేసుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళ డెబిట్ కార్డ్తో అక్కడే చేసుకోవడం కానీ అంటే ఇది మైక్రో బ్యాంకింగ్లో ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి మీరు మీ గ్రామాల్లో కూడా మీరు మీరు చూస్తుండొచ్చు ఇది అనమాట అంటే ఐసీఐసీ బ్యాంకింగ్ అనేది అది అది పెద్ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ అది అయినప్పటికీ కూడా అంటే రూరల్కి అంటే రూరల్ సెగ్మెంటేషన్కి ఎట్లా అని ఎట్లా క్యాటర్ చేస్తుంది అనేది అది చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే అర్బన్లో కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు అర్బన్కి చేస్తున్నారు రూరల్కి చేస్తున్నారు సెమీ అర్బన్కి చేస్తున్నారు కానీ రూరల్కి హౌ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ అనమాట ఇప్పుడు అట్లా సెగ్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తావు అదే సర్వీసెస్ అనేది అలా చూసుకుంటారు అనమాట అది ఫ్రెండ్స్ ఒక క్లైమేట్ గురించి నేను చెప్పాను మోంటే క్యారలో అనేది ఒకటి ఫ్రెండ్స్ అదొక బ్రాండ్ అది వాళ్ళు ఏం వాళ్ళు ఏం ఫోకస్ చేస్తారంటే అపేరల్ తయారు చేస్తారు అపేరల్ అంటే బట్టలకు సంబంధించిన అనమాట ఇది అనమాట అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ వింటర్ క్లైమేట్లో వేసుకునే అంటే వేసుకునే అంటే దుస్తుల మీద అంటే స్వెటర్ కావచ్చు జాకెట్స్ కావచ్చు వాటిపైనే ఫోకస్ చేస్తారు వాళ్ళ సెగ్మెంటేషన్ ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఓన్లీ వింటర్ దుస్తుల్లో వేసుకునే వేసుకోవడానికి వేసుకోవడానికి అవసరమైన అపేరల్ని మాత్రమే వాళ్ళు తయారు చేస్తారు ఇది అనమాట ఇది క్లైమేట్ని బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు త్రీ త్రీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక త్రీ మంత్సే ఉంటుంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ మన దేశంలో ఈ త్రీ మంత్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ వేరే దేశంలో కూడా ఉండొచ్చు అనమాట వాళ్ళకి అట్లా సెగ్మెంట్ చేసుకొని వెళ్తారు ఇంకొకటి వాళ్ళు సీజనల్గా బిజినెస్ చేస్తుంటారు అనమాట సీజనల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రస్తుతం రేనీ సీజన్లో ఉన్నాం మనము జూన్ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంబ్రేలా అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ అంబ్రేలా సీజన్ కనుక మీరు కంపేర్ చేయాలంటే సమ్మర్వి రేనీ సీజన్వి కంపేర్ చేయొద్దు ఈ రేనీ సీజన్వి ప్రీవియస్ రేనీ రేనీ సీజన్వి మీరు కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది జస్ట్ టిప్పు ఫ్రెండ్స్ ఇది 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 దీనికి సంబంధించింది కాదు మీకు అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మీరు అనాలిసి దాని గురించి ఇచ్చిన ఒక టిప్ అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ క్లైమేట్ గురించి ఒకవేళ రీజన్ రీజన్ వైజ్ గురించి కూడా మీరు మీకు చెప్పాను సౌత్ వెస్ట్ అది అది కూడా చెప్పాను డెమోగ్రఫిక్ వేరియబుల్స్లో ఏజ్ లైఫ్ స్టైలు జెండర్ ఇన్కమ్ ఆక్యుపేషన్ ఎడ్యుకేషన్ సోషల్ క్లాస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఏజ్ అండ్ క్లాస్ గురించి కానీ ఇందులో ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ సెగ్ సెగ్మెంటేషన్సే అనమాట నేను జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్తా అంటే ఇవన్నీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నింటినీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వీడియోలు ఎంత చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే మీకు ఒకవేళ ఈ ఎస్టీపీ గురించి ఇంకా క్లియర్గా నేర్చుకోవాలంటే ఫిలిప్ కోట్లర్కి సంబంధించిన మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ బుక్ లింక్ నేను మీకు అమెజాన్ది లింక్ ఇచ్చాను మీరు ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ కెన్ అఫోర్డ్ దట్ బుక్ యూ కెన్ బై దట్ బుక్ ఫ్రమ్ అమెజాన్ అండ్ యూ కెన్ రీడ్ దట్ బుక్ ఆర్ ఇస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ పీడిఎఫ్ కాపీ ఆఫ్ ద బుక్ you can read that book also i recommend you to read latest edition of the uh, book actually adi friends gender segmentation gurinchi cheptunna gender segmentation ante enti just male female anamata inka konni vere gender lu unnai friends ante kontam adi nenu cheppal anukotledu just male female unnai anukundam for example ipudu products ante intaku mundu friends cosmetics products evariki unde for example only ante Uh, they used to cater only to the women anamata ante uh, male female female segmentation ke vaalla ala anukunnaru kaani prastutam vaallu em chestunnaru ade products ni men ki kuda meeru meeru already advertising chustunnaru kuda ante creams for cream for men ani facial cream ani gaani atuvandi anamata ante gender segmentation already chestunnaru vaallu intakundu anukunnaru kaani inka market expansion chesukodam kosam ante vaallu men ki kuda teesukoravadam jarigindi anamata intakundu bikes only ante మెన్ ఏ వాడేవాళ్ళు తర్వాత ఇప్పుడు స్కూటీ విషయం చూసుకుంటే అది జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ అనమాట ఫీమేల్ ఉమెన్ కూడా వాడాలనే ఉద్దేశంతో అది ఫ్రెండ్స్ అది అట్లా కొన్ని ప్లెజర్ కనుక చూస్తే మీరు ఫ్రెండ్స్ అట్లా అంటే ఒక్కొక్క బ్రాండ్ ఒక్కోలాగా చేస్తుంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీరో ఉండే ప్లెజర్ వాళ్ళు ఎట్లా అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు వై షుడ్ బాయ్స్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫన్ అంటే ఎందుకు ఓన్లీ బాయ్స్ మాత్రమే అంటే ఫన్ ఉండాలి వాళ్ళు మాత్రమే బైకింగ్ చేస్తారా వాళ్ళు మాత్రమే బైక్ రైడింగ్ చేస్తారా మనకు ఎందుకు ఉండొద్దు అనే దానిపై వాళ్ళు అడ్వర్టైజింగ్స్ మీరు చూసే ఉంటారు హోర్డింగ్స్ ఇంతకుముందు జస్ట్ హీరో హుండా ప్లెజర్ అడ్వర్టైజింగ్స్ యాడ్స్ అన్నీ మీరు యూట్యూబ్లో చూసినా సరే గూగుల్ ఇమేజెస్లో చూసినా సరే అంటే గూగుల్ ఇమేజెస్లో ప్రింట్ యాడ్స్ చూడొచ్చు అనమాట మీకు మీరు యూ కెన్ ఫైండ్ అనమాట హీరో హుండా ప్లెజర్ కనుక ఇమామీ ఫ్రెండ్స్ ఇమామీ ఫెర్నెస్ క్రీమ్ అది మెన్కే అనమాట టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు ఇటువంటివి చాలా ఉంటున్నాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఓన్లీ ఇది జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్తున్నాను నేను ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి హార్లిక్స్ గురించి చెప్తా ఇదేంటంటే ఫ్రెండ్స్ హార్లిక్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ కోసం అనమాట ఇది జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఏజ్ గ్రూప్
లాక్టేటింగ్ మదర్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ పాలిచ్చే తల్లుల కోసం అనమాట అది ఓన్లీ వాళ్ళకి అనమాట ఇంకొకటి ఉమెన్ హార్లిక్స్ ఉమెన్ హార్లిక్స్ కూడా ఫ్రెండ్స్ అడల్ట్ ఉమెన్ కోసం క్యాల్షియం అని మీరు యాడ్స్ కూడా చూస్తే చూస్తూ చూసే ఉండొచ్చు ఇంకొకటి హార్లిక్ హార్లిక్స్ లైట్ అని ఒకటి అడల్ట్స్ కోసం అనమాట అంటే సేమ్ ప్రోడక్ట్ హార్లిక్సే అయినప్పటికీ కూడా హౌ జస్ట్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళు ఎట్లా సెగ్మెంట్ చేసుకోరు ఏజ్ గ్రూప్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళకి కూడా అందరికీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు క్యాటర్ చేయడం కోసం వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే ఏజ్ గ్రూప్ వైజ్గా వాళ్ళు సెగ్మెంట్ చేసుకొని వాటికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తూ వాటిని సేల్ చేస్తారు అనమాట అదే అలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదొకటి ఇక లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు మీకు తెలిసినవి ఇవన్నీ కొన్ని ఒక్కసారి ఇంకొకటి మార్కెటింగ్ అంటే ఇది జస్ట్ ఓన్లీ మీరు లెసన్స్ విని మీరు నేర్చుకుంటారని నేను చెప్పట్లేదు ఫ్రెండ్స్ అంటే మీకు కూడా తెలిసిన చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ యాడ్స్ చూస్తుంటారు కదా బయట బయట చూస్తూ కూడా మీరు ఎక్కువ శాతం నేర్చుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఒక సిస్టమేటిక్ సైంటిఫిక్ వేలో ఇట్లా నేను తీసుకెళ్ళాలా మీకు మీకు నేను నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను యూ కెన్ కనెక్ట్ అనమాట ఇప్పుడు నేను హీరో హుండా యాడ్స్ గురించి చెప్పాను హార్లిక్స్ గురించి చెప్పాను సో మీరు చూసిన యాడ్స్ని మీరు కనెక్ట్ అవుతారు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట అది అలా అని అలాగని నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఫాస్ట్ ట్రాక్ టార్గెట్స్ యూత్ అనమాట ఇది ఒకటి జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్పాను ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ కనుకంటే సోషల్ క్లాస్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి కూడా చెప్తా ఇంకొకటి ఇన్కమ్ సెగ్మెంటేషన్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ కార్స్ గురించి మీకు తెలియదు అంటే కార్స్ గురించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ కార్స్ అంటే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో అంటే వాళ్ళు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ ఓన్లీ కార్స్ని ప్రోడక్ట్గా తీసుకుంటున్న ప్రస్తుతం వీళ్ళు ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ వైజ్గానే వీళ్ళు సెగ్మెంట్ చేస్తారనమాట సెగ్మెంటేషన్ అనేది ఎలాగైనా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు అంటే ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించింది అనమాట అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కార్ మెన్ అయినా నడపచ్చు ఉమెన్ అయినా నడపచ్చు అక్కడ కూడా అక్కడ జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ వర్క్ అవ్వదు అక్కడ ఇన్కమ్ సెగ్మెంటేషన్ వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు షెట్ ఉంది షెట్లో మీరు ఇన్కమ్ అంటే జెండర్ సెగ్మెంటేషన్ చేయొచ్చు అంటే ఏ సెగ్మెంటేషన్ ఏ సెగ్మెంట్ అవసరం మీ ప్రోడక్ట్ అనేది మీ మీ తెలివి అనమాట అది మీరు మీరు ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది అదొకటి అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇన్కమ్ బేస్డ్గా కార్స్ని ఎట్లా వాళ్ళు ఇన్కమ్ లెవెల్ని బట్టి వాళ్ళు డివైడ్ చేశారు అనమాట అంటే సెగ్మెంట్ చేశారు మార్కెట్ని అది దానికి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి లగ్జరీ కార్స్ లగ్జరీ కార్స్లో కనుక చూసుకుంటే బిఎండబ్ల్యూ కానీ మెర్సిడెస్ బెంజ్ కానీ ఆడి కానీ ఇవి లగ్జరీ సెగ్మెంట్ అనమాట అదొకటి ఇంకొకటి సీడాన్స్ అనేది ఒకటి ఫ్రెండ్స్ సీడాన్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ వెనకాల కార్కి ఒక డిక్కీ ఉంటుంది అనమాట సపరేట్గా ఒకటి దా వాటిని సీడాన్స్ అంటారు ఒకవేళ హుండాయ్ ఎక్సెంట్ కానీ హోండా సిటీ కానీ టొయోటా కొరల్లా కానీ ఇవి ఏంటంటే సీడాన్స్కి సంబంధించిన అనమాట అంటే సెగ్మెంటేషన్ కార్లోనే ఎవరైతే సీడాన్స్ కార్స్ కోసం చూస్ సీడాన్స్ కార్స్ కోసం చూస్తున్నారో వాళ్ళకి అదనమాట ఇంకొకటి మిడిల్ మిడిల్ క్లాస్ అనమాట అంటే మిడిల్ లెవెల్ అంటే మిడిల్ ఇన్కమ్ లెవెల్ అనమాట మిడిల్ ఇన్కమ్ లెవెల్ వాళ్లకు మారుతి స్విఫ్ట్ కానీ హుండాయ్ ఐ ట్వంటీ ఐ ట్వంటీ కానీ టొయోటా ఇటియోస్ కానీ ఇది అనమాట ఇక ఎంట్రీ లెవెల్ కోసం వస్తుంటారు కదా అంటే అప్పుడప్పుడే అంటే వాళ్ళ కోసం టాటా నానో కావచ్చు హుండాయ్ హుండాయ్ ఇయోన్ కావచ్చు మారుతి ఆల్టో కావచ్చు ఇటువంటి అనమాట ఇన్కమ్ బేస్డ్గానే వాళ్ళు సెగ్మెంట్ చేసి వాటికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ని వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు కార్స్ని వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం వాటిని వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే అమ్మడం అలా జరుగుతుంటారు ఫ్రెండ్స్ అదొకటి ఇంకొకటి సోషల్ సోషల్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ వీడియో ట్వంటీ టూ మినిట్స్ అయింది అయినా సరే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఓపికతో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ నేను నోట్స్ మిమ్మల్ని రాసుకోమనేది రన్నింగ్ నోట్స్ అనమాట నేను చెప్పేది ప్రతిదీ మీరు నేను రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అవసరం అనుకున్నది మీరు రాసుకుంటే సరిపోతుంది అదొకటి సోషల్ క్లాస్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎట్లా ఇది ఎట్లా అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది సిమిలర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళకు సిమిలర్ ఫిజికల్ అంటే పర్చేసింగ్ బిహేవియర్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది వీళ్ళకు అంటే వీళ్ళ కోసం అంటే ఇది వీటికి సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ నోట్స్ నేను మీకు ప్రజెంటేషన్లో ఫైల్ కూడా నేను ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు ఒకవేళ జస్ట్ అవసరం అనుకుంటే జస్ట్ నాకు మెయిల్ చేయండి అందులో ఇంకా క్లియర్గా డిఫినేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఇమేజెస్తో సహా నేను పెట్టడం జరిగింది అది నేను చెప్పవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే నా దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ అని చెప్పాను కదా మంచి ఆడియో క్వాలిటీ వీడియో క్వాలిటీకి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ నా దగ్గర లేవన్నమాట ఇంతకుముందు మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను హెల్ప్ చేసేవాడు నాకు అ
హైదరాబాద్లో ఉన్న ఐటీ ఎంప్లాయీ కూడా వన్ ల్యాక్ సంపాదిస్తున్నాను అనుకున్నాం ఇన్కమ్ సేమే ఉంది కానీ వీళ్ళ వీళ్ళ అంటే పర్చేసింగ్ బిహేవియర్ వీళ్ళ వీళ్ళ బిహేవియర్లో చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి అనమాట వీళ్ళ విషయంలో కూడా కాబట్టి కంపెనీ సెట్ల అంటే ఈ సెగ్మెంటేషన్ కూడా చూస్తాయి అనమాట సోషల్ క్లాస్కి సంబంధించినవి సోషల్ ఎకనామిక్ సోషియో ఎకనామిక్ క్లాస్ అనమాట ఏసీసీ అంటారు ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఈ క్లాసిఫికేషన్లో ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు లెవెన్ వేరియబుల్స్ అలా ఉండే కాకపోతే ఇంకొకటి వేరియబుల్ని ప్రస్తుతం యాడ్ చేయడం ఏంట ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఉన్న హెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఇన్కమ్ని కూడా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్కమ్ అని కాదు ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా వాళ్ళు పారామీటర్గా తీసుకుంటారు అనమాట ఇవన్నీ ఫ్రెండ్ ఇవన్నీ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ రీసెర్చ్ కంపెనీస్ అనేది సపరేట్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళే చేస్తారనమాట మీ మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉందని కానీ ప్రతిది డీటెయిల్స్ అది సోషో ఎకనామిక్ క్లాస్ గురించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నా హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ అని ఒక కంపెనీ ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు తెలిసి ఉంటుంది హెచ్ హెచ్యుఎల్ అని ఉంటారు షార్ట్ కట్లో యూనిలివర్ అని కూడా అంటారు హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ లిమిటెడ్ అనమాట వీళ్ళు సోషో ఎకనామిక్ క్లాసిఫికేషన్ని యూజ్ చేస్తారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీల్ సర్ఫ్ పౌడర్ తెలుసు కదా వీల్ సర్ఫ్ పౌడర్ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ కూడా మీకు తెలుసు సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అంటే రిన్ కూడా ఉంది ఇవన్నీ డిటర్జెంట్ కేక్స్ డిటర్జెంట్ కేక్స్ అంటే వాషింగ్ పౌడర్ ఈ బట్టలు ఉతకడానికి ఏవైతే సోప్స్ ఉన్నాయి సేమ్ వాళ్ళకు వాషింగ్ పౌడర్స్ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఒక కంపెనీకి ఒక్క ఒకే వాషింగ్ పౌడర్ కూడా బ్రాండ్ పెట్టుకోవచ్చు వీళ్ళు మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్ అంటే మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్తో వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారంటే అదే క్లాస్ అనమాట సోషో ఎకనామిక్ క్లాస్ సెగ్మెంటేషన్ అనమాట నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళు సర్ఫ్ పౌడర్ వేరేది కొనొచ్చు సేమ్ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ టియర్ టౌ టియర్ టూ సిటీస్లో ఉన్నారనుకో వాళ్ళు వేరేది కొనొచ్చు అనమాట ఇది వీటిని బట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు క్లాసిఫికేషన్ అంటే క్లాసిఫై చేసుకొని వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ని వాళ్ళు వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి రెడ్ లేబుల్ అనేది ఉంది కదా అంటే రెడ్ లేబుల్ కానీ బ్రూ మీకు తెలుసు అవి ఈ రెండు కూడా అదే కంపెనీకి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అనమాట ఎందుకంటే అది పర్చేసింగ్ బిహేవియర్ అనమాట ఇప్పుడు రెడ్ లేబుల్ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలేజెస్లో కొంటున్నారు అనుకోండి బ్రూ ఈ కాఫీ కాబట్టి ఎక్కువ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మెట్రోస్లో కొంటున్నారు అనుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్గా ఇదంటే ఇప్పుడు క్లోజ్ అప్ ఎపిసోడ్ ఏంటి కూడా ఈ ఈ కంపెనీకి సంబంధించినవే మీకు ఈరోజు అసైన్మెంట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ హిందుస్థాన్ యూనిలివర్కు సంబంధించిన కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జస్ట్ ఆ లిస్టు పంపండి అంతే మీరు గూగుల్లో కొడితే డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి కాకపోతే మీరు ఒక్కసారి అయినా చదవండి ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటి ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మీకు తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్స్ కూడా వీళ్ళే తయారు చేస్తారు లక్స్ గురించి మీకు తెలుసు కాబట్టి ఓకే వీళ్ళకి మీకు తెలియని ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అంతే డో 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 సోప్ కూడా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళదే ఇది ఇదనమాట ఇప్పుడు డో సోప్ ఒకవేళ యంగ్ 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 పీపుల్ కానీ ఇట్లా ఇదంతా సపరేట్ సెగ్మెంటేషన్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఈ బ్రాండ్స్తే కాకుండా ఒక్కసారి నాకు డో సోప్ని హెచ్యుఎల్ ఎట్లా సెగ్మెంట్ చేసింది మరి ఎట్లా సెగ్మెంట్ చేసింది అనేది ఒక్కసారి జస్ట్ అదొక్క అసైన్మెంట్ అంతే ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వరకు మీరు నాకు నాకు అసైన్మెంట్ని పంపచ్చు ఫ్రెండ్స్ అదొకటి చెక్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ సెవెన్ మినిట్స్ అయింది ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఫినిష్ దిస్ వీడియో ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ సైకోగ్రాఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది అంతకుముందు ఇంతకుముందు ఫ్రెండ్స్ ఎస్సిసి క్లాసిఫికేషన్ గురించి చెప్పాను కదా సోషల్ ఎకనామిక్ క్లాసిఫికేషన్లో అంటే అంటే ఆ కుటుంబంలో ఉన్న పెద్ద ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎంతమంది ఎర్న్ చేస్తున్నారు దాంతోపాటు వాళ్ళు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్ ఏంటి డ్యూరేబుల్స్ కూడా ఇంట్లో ఉండే డ్యూరేబుల్స్ని కూడా చెక్ చేస్తారనమాట డ్యూరేబుల్స్ అంటే టీవీ కావచ్చు వాషింగ్ మిషన్ కావచ్చు ఇటువంటివి అనమాట అంటే రెఫ్రిజిరేటర్ కావచ్చు ఇటువంటివి డ్యూరేబుల్స్ని కూడా చెక్ చేస్తారనమాట దాన్ని బట్టి కూడా వీళ్ళు క్లాసిఫై చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇది మార్కెట్ని అనమాట ఇది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సైకోగ్రాఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ గురించి చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సైకోగ్రాఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ అంటే ఇదంతా ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క పర్సనాలిటీ సపరేట్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళ కోసమే వీళ్ళు క్యాటర్ చేస్తారు ప్రొడక్ట్స్ని ఒకవేళ నైకీ నైకీని కనుక చూసుకుంటే స్పోర్ట్స్ ఎంతూజియాస్ట్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ పట్ల ఎవరికైతే ఆసక్తి వాళ్ళకు ఉంటుందో వాళ్ళ కోసం జస్ట్ అంటే వాళ్ళ కోసమే ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ తయారు చేసి ఉంటుంది నైకీ స్పోర్ట్స్ షూస్ కానీ నైకీ స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన
అంటే రిచ్ పీపుల్ అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతానికి జస్ట్ మళ్ళీ లోయర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ అది కొంచెం కూడా ఉంది అదంతా ప్రస్తుతానికి పక్కెట్టండి ధనికులు మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు జస్ట్ పేద పేదవాళ్ళని అనుకుందాం గుచ్చి ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తానంటే వాళ్ళన్నీ వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ అన్ని లగ్జరీ బ్రాండ్స్ అనమాట అంత అది అత్యధికమైన ధనికులకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యే సాధ్యమవుతుంది అనమాట అటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ఏం కొనాలన్నా సరే వాళ్ళు వ్యాలెట్స్ తయారు చేసి ఉంటారు వ్యాలెట్ అంటే ఫ్రెండ్స్ పర్స్ ఉంటుందిగా ఆ పర్స్ ఒకటి అరవై వేలు ఉండొచ్చు అనమాట అది అట్లా ఉంటుంది అనమాట అది జస్ట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఓన్లీ దే క్యాటర్స్ ఓన్లీ టు ద లగ్జరీ అనమాట వాళ్ళు ఎవరైతే మీరు ఒకవేళ గుచ్చి హ్యాండ్ బ్యాగ్ కనుక పట్టుకుని ఎయిర్పోర్ట్లో ఇలా వెళ్తున్నారు అనుకోండి సో గ్రేట్ అనమాట అట్లా అంటే వీళ్ళు పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ అంటే వీళ్ళు అనమాట వీళ్ళు ఏమేమి తయారు చేస్తారంటే ఫ్రెండ్స్ వాచెస్ తయారు చేస్తారు వాలెట్స్ తయారు చేస్తారు హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ తయారు చేస్తారు జ్యువెలరీ కూడా తయారు చేస్తారు అదనమాట మీరు వెబ్సైట్కి ఎందుకు వెళ్ళమంటున్నట్టే ఒకసారి చూడండి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ఏమేమి తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది అంటే జస్ట్ లగ్జరీ బ్రాండ్స్ లగ్జరీ బ్రాండ్స్ అనేది మొత్తం ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఫ్రెండ్స్ అదంతా వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ రూపీస్కి తయారు చేస్తున్నారు అనుకోండి అది టూ థౌజండ్ రూపీస్కు టూ థౌజండ్ రూపీస్కి కూడా అమ్మొచ్చు అనమాట అట్లా చేస్తారు కొన్ని కొన్ని బ్రాండ్స్ అట్లా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూత్ పికిల్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ టూత్ పికిల్స్ దాన్ని అది తక్కువ రేటే ఉంటుంది యాక్చువల్గా కాకపోతే దాన్ని ఒక్క టూత్ పికిల్ని కూడా మీరు వెయ్యి రూపాయలు కూడా అమ్ముకోవచ్చు అది 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 రిస్ట్రిక్షన్స్ లేదనమాట ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మీరు కస్టమర్కి ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే అంటే సేల్స్ పీపుల్ కొంతమంది ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా చెప్తారంటే దాన్ని సార్ ఈ టూత్ పికిల్ని మేము టిప్పు సుల్తాన్ నాటిన చెట్టు నుండి తీసినాం సార్ అట్లా సో దాంతో తయారైంది సార్ అట్లా అని అట్లా ఏదో చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ సేల్స్ సేల్స్ పీపుల్ కూడా మీరు మీరు చూసే ఉంటారు సేల్స్ అవ్వడం కోసం వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తారు ఫ్రెండ్స్ ఒక్కోసారి మీరు వెరిఫై చేసుకోగలగాలి అనమాట అట్లా అనమాట కార్ అమ్మేటప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎక్కువ జోక్గా చెప్తుంటారు మా ప్రొఫెసర్స్ కూడా కార్ అమ్మేటప్పుడు సార్ ఈ కార్ మీకు గాల్లో ఎగురుతుందని చెప్తారు యాక్చువల్గా నిజంగా గాల్లో ఎగురుతుందా అంటే వాళ్ళు అటువంటి విషయాలు చెప్తుంటారు కొన్నిసార్లు మైలేజ్ విషయంలో కావచ్చు మీరు ఒకవేళ కార్ని కనుక పర్చేజ్ చేయడానికి వెళ్ళి ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అదొకటి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ గుచ్చి గురించి చెప్పనుగా వాళ్ళు మొత్తం లగ్జరీ బ్రాండ్ అనమాట అదొకటి జారా అనేది కూడా ఒక బ్రాండ్ ఫ్రెండ్స్ జెడ్ఏ ఆర్ఏ అది ఒకసారి మీరు చూడండి వీళ్ళు కూడా ఓన్లీ అపేరల్ అంటే క్లోత్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు అనమాట అదంతా ప్రీమియం బ్రాండ్ అనమాట ఒకవేళ జారా అట్లా అనుకుంటే రేమండ్ గురించి మనకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్ అది ఇండియన్ బ్రాండ్ రేమండ్ అనేది ఇట్లా ఇది ఎట్లా అంటే ఓన్లీ ఫ్యామిలీ మెన్కి వీళ్ళు క్యాటర్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట రేమండ్ మెట్రో సిక్చువల్ కేరింగ్ ఫ్యామిలీ మెన్కి అనమాట రేమండ్ రేమండ్ బ్రాండ్ కనుక తెలుసుకుంటే రేమండ్ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియాలో కాకపోతే మెట్రోస్లో కాదు టైర్ టూ సిటీస్లో ఇది రేమండ్ బ్రాండ్ కనుక చూసుకుంటే ఇదేంటంటే దాని పొజిషనింగ్ కూడా అట్లే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది అనమాట మీరు జస్ట్ ఒక రేమండ్ యాడ్ ఒకటి చూసినా సరే మీకు టీవీలో కూడా వస్తుంటాయి కదా ద కంప్లీట్ మ్యాన్ అని వస్తుంటుంది అనమాట దాన్ని పొజిషనింగ్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ అది అది మీకు చెప్తా అది రేపటి లెసన్లో ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఈ దీనికి సంబంధించిన మీకు చెప్పాను కదా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే నన్ను మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు నన్ను అడగచ్చు నేను చాలా సెలబ కాంటెంట్ని నేను స్కిప్ చే స్కిప్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అదంతా మరి రిపీటేషన్గా అయినట్టు అవుతుంది అన్నట్టు మీకు అర్థమైంది అనుకోండి జస్ట్ సెగ్మెంట్ ఎట్లా వేసుకుంటారు జాగ్రఫిక్ సెగ్మెంటేషన్ కావచ్చు లేకపోతే ఇన్కమ్ బేస్డ్ సెగ్మెంటేషన్ కావచ్చు అలా అనమాట మీకు అర్థమైంది అనుకుంటారు అని అనుకుంటున్నా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీకు అర్థమైతే మీకు జస్ట్ మీరు జస్ట్ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేయండి నేను నేను ఇస్తున్న అసైన్మెంట్ని ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా హిందుస్థాన్ యూనిలివర్కి సంబంధించిన హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ కంపెనీ ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుందో ఆ ప్రోడక్ట్స్ లిస్ట్ అంతా కావాలి నాకు ఒకటి ఇంకొకటి డోవ్ సోప్ ఏదైతే ఉందో డోవ్ డోవ్ సోప్ అయినా సరే షాంపూ అయినా సరే మీరు జస్ట్ మీరు దానికి సెగ్మెంటేషన్ వల్ల ఎట్లా చేసి ఎలా చేస్తారు అనేది జస్ట్ మీరు డోవ్ డోవ్ సెగ్మెంటేషన్ కొట్టినా సరే ఫ్రెండ్స్ డోవ్ మార్కెట్ సెగ్మెంటేషన్ కొట్టినా సరే మీకు ఎంతోమంది బిజినెస్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ తయారు చేసి పెట్టిన రెడీమేడ్ ప్రజెంటేషన్ ఫైల్స్ మీకు స్లైడ్ షేర్ వెబ్సైట్లో దొరుకుతాయి సో అక్కడ నుండి అయినా సరే జస్ట్ ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంటర్నెట్లో కాపీ చేసిరా ఆ వెబ్సైట్లో కాపీ చేసిరా ఈ వెబ్సైట్లో కాపీ చేసిరా నాకు అనవసరం అనమాట అసైన్మెంట్లో మీరు జస్ట్ అర్థం మీకు అర్థమైందా లేదంతే మీరు మీరు ఎక్కడి నుంచి
ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్త్ ఎడిషన్ అనమాట లేటెస్ట్ ఎడిషను నేను మా కాలేజ్ లైబ్రరీని కూడా కనుక్కున్న ఈ వీడియో చేసే ముందు అతను చెప్పింది ఏంటంటే అంటే అతను గమనిస్తున్న ఏంటంటే ఒక సహజంగా విధి అంటే యావరేజ్గా సగటున రెండేళ్ళకు ఒకసారి ఇది అప్డేట్ అవుతుందంట ఫ్రెండ్స్ ఈ మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ బుక్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ప్రస్తుతం మీరు లేటెస్ట్ ఎడిషన్ ఏంటి అనేది కూడా ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మార్కెటింగ్ అనేది కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతుంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు సర్వీస్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించిన సర్వీస్ మార్కెటింగ్ గురించి సపరేట్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు ఇది సర్వీస్ మార్కెటింగ్లో ఇంతకుముందు ఆథర్స్ రాసిన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సర్వీస్ యూ కెనాట్ స్టోర్ అని చెప్పారనమాట సర్వీస్ అదంతా ఓల్డ్ అనమాట కానీ ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ వల్ల యూ కెన్ స్టోర్ సర్వీస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్ ఇదంతా సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ కిందికే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లెసన్ చెప్తున్నాను అనుకోండి నేను వీడియోతో కెమెరాతో నేను రికార్డ్ చేసి నేను నేను స్టోర్ చేయగలను ఆ వీడియోని అక్కడ అంటే సర్వీస్ కెన్ బి స్టోర్ అనమాట సార్ కాబట్టి ఇటువంటి అప్డేట్స్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు వస్తుంటాయి అనమాట మార్కెటింగ్లో కూడా మార్కెటింగ్ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇటువంటి మీరు వినే ఉంటుంటారు ఇట్లా మార్కెటింగ్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతుంటుంది కాబట్టి లేటెస్ట్ ఎడిషన్ని మీరు ఐ రికమెండ్ యూ టు రీడ్ లేటెస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ద మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్ బుక్ బై ఫిలిప్ కోట్లర్ అనమాట ఫిలిప్ కోట్లరే దానికి ఆథర్ ఫ్రెండ్స్ అదొకటి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ వీడియో లెంత్ ఆల్రెడీ ఎక్కువ అయిపోయింది థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు నన్ను అడగండి ఒకవేళ ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ యూ